ሰላም ጤናችሁ ይብዛለን ውድ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች ቤተሰቦች ውበት ገጻችሁ ይፍካ ውድ የሀገር የሴቶች ይሄ ለእናንተ ውበት ማማር ለጤናችሁ መቅናት ለሰላማችሁ መብዛት ጠቃሚ የሀኪም ምክርና የሳይኮሎጂ ሐሳብ የምታገኙበት ቻናላችን ነው አብሮነታችሁ ውበትን ያተርፋል የኮሮና ቫይረስ ህመም ምልክቶችና በበሽታው ላለመያዝ ማድረግ ያለብን ጥንቃቄዎችን ዛሬ ነግራችኋለሁ። የኮሮና ቫይረስ በአለም ዙሪያ ባሉ ከ80 በላይ ሀገራት ውስጥ ተዛምቶ 100ሺ ያህል ሰዎች በበሽታው የተያዙ ሲሆን ከ3000 በላይ የሚሆኑት ደግሞ ለሞት ተዳርገዋል። በዚህ ሳቢያ ወራሽኙ የወቅቱ የዓለም ህዝብ ስጋት ሆኗል። ስለዚህ ስለ በሽታው ምንነትና ራስን ለመከላከል መደረግ ስለላለበት ጥንቃቄ ጠቃሚ መረጃዎችን ልንጋራጩ የኮሮና ቫይረስ በሽታ ምልክቶች የተባሉትን ደግሞ በዋናነት ላስቀምጣላችሁ የኮሮና ቫይረስ የመተንፈሻ አካላት በሽታ ሲሆን ሲጀመር በትኩሳት ሲሆን በማስከተልም ደረቅ ሳል ይኖራል ከሳምንት በኋላ ደግሞ የትንፋሽ ማጣረን ያስከትላል። በዚህም ሳቢያ አንድ አንድ በበሽታው የተያዙ ሰዎች የሕክምና እርዳታ ሊያስፈልጋቸው ይችላል። የነዚህ ምልክቶች መታየት ግን በበሽታው የሚያዝ ምልክት ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም ምልክቶቹ ከተለመዱት የጉንፋንና የኢንፍሉዌንዛ ምልክቶች ጋር ተመሳሳይ ነው። ኮሮና ቫይረስ የከፋ በሚሆንበት ጊዜ ኒሞኒያ፣ ሳርሰን የውስጥ አካላት ሥራ ማቆምን እንዲሁም ሞትን የሚያስከተል በሽታ ነው በእድሜ የገፉና አስም የስኳር በሽታ ያለብ ህመምን የመሳሰሉ ቀደም ሲል የነበሩ የጤና ችግሮች ያሉባቸው ሰዎች በበሽታው ሲያዙ በጠና የመታመም እድላቸው ከፍተኛ ነው ሰዎች በበሽታው ከተያዙ በኋላ ምልክቶችን እስከሚያሳዩ ድረስ እስከ 14 ቀናትን ሊወስድ እንደሚችል የዓለም የጤና ደረጃት ገልጿል ነገር ግን አንድ አንድ አጥኞች ምልክት የማይቱ ነገር እስከ 24 ቀናት ድረስ ሊቆይ እንደሚችል ተቆመዋል። ከኮሮና ቫይረስ ራስዎትን እንዴት መጠበቅ እንደሚቻል ልንገራቸው። የጤና ተቋማት እንደሚሉት በሽታውን ለመከላከል እጅን በመደበኝነት በደንብ መታጠብ እጅግ ጠቃሚ ነው። እስካሁን በሽታው እንዴት እንደሚተላለፍ በርግጠኝነት የሚታወቅ ነገር የለም። ነገር ግን የኮሮና አይነት ቫይረሶች በበሽታው የተያዙ ሰዎች በሚያስሉበትና በሚያስነጥሱበት ወቅት በሚያወጧቸው ተቃቅን ጠብታዎች አማካኝነት ነው ስለዚህም ስናስልና ስናስነጥስ አፍንጫና አፋችንን በሶፍት ወይንም በክርናችን እንሸፍን ፊታችንን እጃችንን ሳንታጠብ አንንካ በተጨማሪ ከተመሙ ሰዎች ጋር የቀረበ ንክኪ ከማድረግ መቆጠብ በሽታውን ለመከላከል ያግዛል የሕክምና ባለሙያዎች እንደሚሉትም የፊት መሸፈኛ ጭምብሎች የሚፈልገውን ያህል በሽታውን ለመከላከል ያስችሉ የኮሮና ቫይረስ አለብኝ በየ ካሰብ ምን ማድረግ አለብኝ ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ በበሽታው ታይጃለሁ ብለው የሚያስቡ ሰዎች አስፈላጊውን ምክርና የሕክምና ድጋፍ ለማግኘት ለሚመለከታቸው የጤና ተቋማት ማሳወቅ አለባቸው። በበሽታው ታይዞ ይሆናል ተብሎ ከመታሰበው ሰው ጋር የቀረበ ንክኪ ከነበረውት ራስዎን ለተወሰነ ጊዜ ከሌሎች ሰዎች አግለለው እንዲቆዩ ሊነግሩት ይችላል። ስለዚህ በበሽታው ከተያዙ ሰዎች ጋር የሚኖረን የቀረበ ንክኪን ማሰገድ ይኖርባቸዋል። በሽታው ከተከሰተባቸውና ከሌሎች ሀገራት የተመለሱ ከሆነ ምናልባትም ለተወሰነ ጊዜ ራስዎን አግለለው መቆየት ሊያስፈልጎት ይችላል ኮሮና ቫይረስ ምን ያህል አደገኛ ነው ሊድንስ ይችላል ወይ ካሉም የዓለም ጤና ደረጃት ከ56 ህሙማን ላይ በሰበሰበው መረጃ መሰረት በኮሮና ቫይረስ ከተያዙ አምስት ሰዎች መካከል አራቱ ቀለል ያለ የበሽታው ምልክቶች ብቻ ያሳያሉ በዚህም መሰረት 80 በመቶ ቀለል ያለ ምልክቶችን ያሳያሉ። 14 በመቶ ከባድ ምልክቶችን ያሳዩ። 6% ደግሞ በመቶ ክፉኛ ይተማማሉ። ምንም እንኳን አሃዞቹ አስተማማኝ ባይሆኑ በበሽታው ከተያዙት መካከል የሚሞቱት ሰዎች በዛት ዝቅተኛ እንደሆነ ተስተውሏል። ይህም ማለት በአንድና በሁለት በመቶ ውስጥ 
ብቻ የሚሆኑት ናቸው ለሞት የሚዳረጉት ባሁኑ ጊዜ በሽዎች የሚቆጠሩት በሕክምና ላይ ያሉ ሲሆን ሊሞቱ ይችላሉ በዚህ ህምሳቢያ የሞት መጠኑ በመቶኛ ከፍ ሊል ይችላል ነጭ ሽንኩርት የኮሮና ቫይረስ ጣር ነው የኮሮና ቫይረስ ከሀገር ሀገር የተስፋፋ ነው በየቀኑ አዳዲስ ሀገራት አረኛ ማገር ጋባኮ ያሉ ነው እስካሁን ኮሮናን ውልቅ አድርጎ የሚያስወጣ ሀኪሞች ያጨበጨቡለት መድኃኒት አልተገኘም እና ነጭ ሽንኩርትና ባህር ዛፍ ምን ሰርተው ይበላሉና የሚል ምክር ሰምተው ይሆናል ዓለም በአንድ ስጋት ስትናጥ ተከትሎ የሚመጣ አንድ ጽንሰ ሐሳብ አለ በእንግሊዝ አፍ ኮንስፓይረሲ ቲዎሪ ባላል የሴራ ጽንሰ ሐሳብ ብለን እንተርጉመው ወደ ኢንተርኔቱ ዓለም ብቅ ቢሉ ወሬ ሁሉ ስለ ኮሮና ቫይረስ ነው የወቅቱ ያለም ስጋት ነውና ኮሮናን ይከላከላሉ ተብሎ የሚወራላቸው ደግሞ ብዙዎች ናቸው ነጭ ሽንኩርት ደግሞ ያጥቂ መስመር ላይ ተሰልፋለች ነጭ ካባ ከደረበ ዶክተር ነጭ ሽንኩርት ዝናዋ በአለም የናኘ ነው የፌስቡክ ገጽ ቢኖራት ኖሮ 6 ቢሊየን ህዝብ የሚከተላት ነጭ የደረበች ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ፌስቡክን ለመቆጣጠር ገጽ አላሻትም የኮሮና ቫይረስ መፈወሻ ተብሎ ፌስቡክ ላይ ዝናቸው ከናኘ ነገሮች መካከል ነጭ ሽንኩርት አንደኛ ነች ግን ኮሮናን መከላከልም ሆነ ማዳን ትችል ይሆን ዶክተር ቴድሮስ የሚመሩት የዓለም የጤና ድርጅት ግን እንዲህ ይላል ነጭ ሽንኩርት ብዙ በውስጡ መልካም ነገር አዝሏልና ነገር ግን ከአዲሱ ቫይረስ ሊከላከል እንደሚችል በሳይንስ አልተረጋገጠም እርግጥ የዶክተር ቴድሮስ መስሪያ ቤት እንዳለው ነጭ ሽንኩርት በልክ መብላት ይመከራል ከኮሮና ቫይረስ ጋር ገን የሚያገናኘው ነገር የለም ዳቦብ ቻይና ውስጥ ከኮሮና ቫይረስ የታደገኛል ብለው 1.5 ኪሎግራም ነጭ ሽንኩርትን ዱቄት ያደረጉ አንድ ሴት ጎሮራቸው ተቃጥሎ በሕክምና ድነዋል የዓለም ጤና ድርጅት ፍራፍሬና ጥራጥሬ እንዲሁም አትክልት በልኩ ተመገቡ ውሃብ ጣጥቶ ይላል ነገር ግን ይላል ድርጅቱ ነገር ግን ኮሮናን ይታደጋል ተብሎ ፈቃድ ይወጣለት ምንም አይነት ምግብ እስካሁን አልተገኘም ተአምረኛ ንጥረ ነገሮች ዩቲዩበኛው ጆርዳን ሳዘር በተለያዩ ማህበራዊ ድራማዎች ላይ ብዙ ሺ ተከታዮች አሉት የግለሰብ አንድ ኤምኤም የተሰኘ ተአምራዊ ንጥረ ነገር የኮሮና ቫይረስ እንደራሽን ማጥፋት ይችላል ይያለ ይሰብካል ንጥረ ነገሩ ክሎራይድን ዳይኦክሳይድ የተሰኘ አምጪ ኬሚካልን አዝሏል ጆርዳንና መሰሎቹ ክሎራይን ዳይኦክሳይድ ያለበት ኤምኤም የካንሰር ሴልን ያጠፋል ይያሉ ይሰብኩ ነበር አሁን ደግሞ ለኮሮና ቫይረስ ፍቱ መድኃኒት ነው ብለው ብቅ ብለዋል ባለፈው አመት የአሜሪካ ምግብና መድኃኒት አስተዳደር ይህንን ኬሚካል መጠጣት ለጤና ጅግ አስጊናው ሲል ማስጠንቀቂያ አውጥቶ ነበር መስሪያ ቤቱ ይህንን ኬሚካል የምትጠጡ ወይውላችሁ ኬሚካሉ በሽታ እንደሚከላከል የሚጠቆም ጥናት የለም ሲሉ ማስጠንቀቀዋል አልፎም ኬሚካሉ ሰውነት ውስጥ ያለ ፈሳሽና ማጥጦ በመጨረስ ለከፍተኛ የውሃ ጥም ሊያጋለጥ ይችላል ጓዳ ሰራሽ ሳኒታይዘር ባለሱቅ ሳኒታይዘር አለ ወይ አንድ ቀርታ ነበር እሷን ደግሞ ለኔ ከመዳፎቻችን ላይ ባክቴሪያ ነሽ ቫይረስ እንዲሁም ቆሻሻን ያስወግዳሉ የሚባለላቸው ሳኒታይዘሮች ወይንም ተህዋሲያን ማስጃ ፈሳሽ ከገበያ እየጠፉ ነው ጣሊያን ውስጥ ነው አሉ የሳኒታይዘር እጦት የወሬ ማሟሻ ሆነ ኮሮና ቫይረስ ሰቀዞ ያያዛት የጣሊያን ነዋሪዎች ታዲያ ወደ ኩሽና ገቡ የተገኘው ነገር መቀላቀል ጀመሩ በአገሪው ዘንድ ታዋቂ የሆነ አንድ ኬሚካል ግን ቆዳ እንዳጸዳ ሳይሆን እምነ በረድ እንዳጸዳ የተሰናዳ ነው በተለይ ደግሞ ውስጣቸው በመቶኛ ከፍ ያለ ያልኮል መጠን ያዘሉ ፈሳሽ ለመቀየጫነት ጥቅም ላይ ይውላሉ ነው የዓለም የጤና ደረጃት ደግሞ የምንጠቀማቸው ሳኒታይዘሮች ቢያንስ ከ60 እስከ 70 በመቶ ያልኮልነት መጠን ቢኖራቸው ሲል ይመክራል ነገር ግን ሳይንቲስቶች ኩሽና ውስጥ ቫይረስና ባክቴሪያን የሚገድል ሳኒታይዘር ማምረት ከባድ ነው ይላሉ። ቮድካን ኳን 40 በመቶ ብቻ የአልኮል ይዘት አለው። 
ከላይ ከተጠቀሱት አልፎ የቀለጠ ሲልቨር መጠጣት ውሃ በ15 ደቂቃ ለዩነት መጠጣት የሞቀው ሃማ ፍቱን ያሉም አይጠፉ ሞቀት ማግኔትና አይስክሪም አለመላስ የኮሮና ቫይረስን ለመፈወስ ፍቱን ናቸው ታብለው በማህበራዊ ድራምባዎች ላይ ማስተዋቂያ የተሰራላቸው ናቸው ሳይንሱ ገን እስካሁን የተረጋገጠ ፈውስ አልተገኘም ይላል ነገር ግን በሽታውን ለመከላከል ዋናውና ቀላሉ መፍትሄ እጅን በሳሙና በደም በፈትጎ መታጠብ ነው የእርስ በርስ ንክኪን መቀነስ ፊትም በእጅ አለመነካካት በሽታው ካለበት ሰው ጋር ንክኪ አለማድረግ ነው አደራውትን አንድ ኪሎ ነጭ ሽንኩርት ስልቀት አድርገው በጠላ ካወራረዱ በኋላ እንደ ውሃና ነውሃሪ ራስ አንቀጽ እንዳይሆኑ ሐኪም ያላዘዘውን መጠቀም ጠንቀናውና የዚ ቻናል ወዳጅ ብትሆኑ ውበታችሁ ፈክቶ የሚወጣበትን ምክር አቋማችሁ ፈክቶ የሚታይበት ሚስተር ጤናችሁ የሚጠበቅበትን ሐሳብ ተገኙበታላችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ውበታችንን በጋራ እናጠብቅ አቋማችንን እየተመካከረን እናስተካክለው ሴትነት ብቻውን ማዕረግ ነው